Hello friends, welcome to Deep Care. Now, we are going to talk about the Mysore Bond. That is, we are going to talk about 1 cup. This is a good one. We are going to talk about 2 hours. We are going to talk about 2 hours. We are going to talk about 2 hours. We are going to talk about 1 half hour. We are going to talk about 2 hours. ரும்பவே நல்லா இருக்கும் கிரிஸ்பா வரும் இது கூடையே சில பேரு 2 ஸ்போன் பச்சரிசி போடுவாங்க நான் இன்னைக்கு தனியாதான் 1 ஸ்போன் பச்சரிசி மாவு வச்சிருக்கேன் அத அரைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் உளுந்து ஊர்ன உடனே அது கூடவே இதுக்கு ஒரு 1 ஸ்போன் வரைக்கும் உப்பு எடுத்துக்கேன் அது உப்பு போட்டு அது கூட அரைச்சுக்கலாம் அரைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன சின்ன பல்லா கட் பண்ணி வச்சிருக்க தேங்காய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் இதையும் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது உளுந்த அரைச்சிட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரொம்ப டேஸ்டியான ரொம்ப சீக்கிரமே பண்ணக்கூடிய உளுந்து போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்மூத்தாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்ல திக்காக அரைச்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அப்புறம் பால் மாதிரியும் வராது எண்ணெயும் ரொம்ப குடிக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு இஞ்சியும் பச்சை மிளகாவையும் குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு இது மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் இப்போது இதெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக வாயில் எடுத்து வச்சு பாருங்கள் உப்பு போதுமானு ஏன்னா நம்ம உளுந்து கூடையே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தான் அரைச்சிருக்கோம் உப்பு பத்தாட்டா வேணா உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்ப இதெல்லாம் நல்லா mix பண்ணிட்டு எப்படி போண்டா சொல்றதுன்னு பாப்போம் फ्रेंड्स என்ன நல்ல சூடான உடனே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கரண்டி எடுத்துக்கலாம் फ्रेंड्स நம்ம உளுந்து ஊற வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் ஃபுல்லா போட்டு அரைக்க மாட்டோம் அது இருக்கும் அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் அத வச்சு அத ஈரமாக்கிட்டு இந்த மாதிரி உளுந்து மாவு எடுத்து இப்படி போடலாம் கையிலே கூட எடுத்து போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஷேப்பாக வரணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி போடலாம் ஸ்டவ்வை சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க உப்பு போதுமான்னு பார்த்துட்டு சுட்டுடலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக உளுந்து ஊறுறது மட்டும்தான் டைம் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றபடி அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த உளுந்து போண்டா பண்ணிடலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் இது எண்ணெயில் ஃபுல்லாக போடுங்க இப்போது சிம்லே வச்சு நல்ல ப்ரவுன் கலர் கோல்டன் ப்ரவுன் வர்றது வரைக்கும் திருப்பி போட்டு எடுத்துப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்மிலே வச்சுருந்தா தான் உள்ளேயும் நல்லா வேகும் இல்லாட்டா வெளியில் மட்டும் வெந்திருக்கும் உள்ளே வேகாது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்ல மறுமொருன்னு வர்றது வரைக்கும் பொறிச்சு எடுப்போம் சிம்மிலே வச்சு வேக வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போது இதை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெயே குடிச்சிருக்காது ஏன்னா நம்ம தண்ணி விடாமல் அரைச்சதுனால எண்ணெய் குடிக்காது அரைக்கிறது கிரைண்டரில் அரைச்சா ரொம்பவே நல்லது ஆனால் நம்ம கொஞ்சமாக போடுறதுனால கிரைண்டரில் அரைக்க முடியாது மிக்சியில் தான் அரைப்போம் அதனால் அரையாது கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து அரைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே நல்லா வரும் இப்போது கரண்டி இல்லாமல் கையிலே எப்படி சொல்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இதே மாதிரி அந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக கையை நினச்சிட்டு எடுத்து இந்த மாதிரி சுருட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுருட்டிட்டு இதில் போட்டுடலாம் சின்ன சின்னதாக போட்டால் சீக்கிரமாக வேகும் முத வாட்டி சுடுறவங்க கையில் சுடும்போது என்ன பற்றுமோன்னு பயப்படுவாங்களோன்னு தான் 
கரண்டியில் சுட்டு காட்டினேன் இதையும் சிம்மிலே வச்சு வேக வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த போண்டா ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எப்படி சர்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட டேஸ்டியான மைசூர் போண்டா ரெடி இதை சட்னி கூட அழகாக சேவ் பண்ணலாம் பிள்ளைங்க எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட போண்டா சட்னியோட ரெடி என்ஜாய் என்ஜாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்